பெண்மொழி சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் போன செக்மெண்ட்டில் பெண்களுக்கு கல்வி எவ்வளோ முக்கியம் தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு த தனக்கு இழைக்கப்படுற வன்முறையிலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கல்வி எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த கல்வியை நமக்கு பெ பெறதுக்கு நமக்கு எப்படி சட்டங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுது ஒரு துணையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த செக்மெண்ட்டில் எப்படி பெண்களுக்கு தன்னை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இழைக்கப்படுற வரதட்சணை கொடுமை இல்லை அங்கே மேட்ரிமோனியல் ஹோமில் நடக்கப்படுற அநீதிகளை எப் அநீதிகளிலிருந்து எப்படி தன்னை காப்பாற்றிக்கலான்ட்டு ஏன்னா பெண்களுக்கு இழைக்கப்படுற முக்கியமான குற்றங்களில் இந்த வரதட்சணை கொடுமை வரதட்சணை சாவு அதிகமாக ப்ரிவெலண்ட்டாக இருக்குது இந்த சொசைட்டியில் இந்த வரதட்சணை கொடுமை வரதட்சணை மரணம் இதெல்லாம் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் நடக்கும்னா ஒரு பெண்ணு கல்யா கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே புகுந்த வீட்டுக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு அந்நியர் மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க பார்க்கும்போது இந்த பொண்ணு இங்கே வந்திருக்கா இது நம்ம ஒரு நம்மளோ இந்த வரதட்சணைன்றது வந்து ஒரு கஷ்டம் ஆதி காலத்துலேருந்து இப்போ பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்து கொடுக்கும்போது தாய் வீட்டிலேருந்து சீதனம் எடுத்துகிட்டு போகிறது அதை இதை வன்முறைக்கு ஒரு வ வன்கொடுமைக்கு அதை ஒரு டூலாக எடுத்துக்கிட்டு பெண்களை அங்கே அந்த இடத்துல ஒரு கொடுமைக்கு ஆளாக்குறது இதெல்லாம் வந்து இப்போ சகஜமாகிடுச்சு இந்த சகஜமான நிலையில் இதிலேருந்து இதுக்கு என்ன தீர்வு இதிலேருந்து எப்படி தன்னை காப்பாற்றிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்திய தண்டனை சட்டம் ஐபிசி செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி அந்த சட்டத்தின் கீழே அந்த பொன் பொண்ணை கொடுமைப்படுத்துகிற மாமனார் மாமியார் கணவன் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தக்க தண்டனை வழங்கப்படும் இதில் டவுரி டெத்துன்னு ஆகிறது இல்லையா டவுரி டெத்துன்னா வரதட்சணை மரணம் அந்த மரணத்துக்கு வந்து அதிகபட்சமாக ஏழு வருஷம் தண்டனை கொடுக்கலாம் அது த்ரீ நாட் ஃபோர் பி ஐபிசியில் இந்த கம்ப்ளைண்ட் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பெண் ஒரு வீட்டில் கொடுமைப்படுத்தப்படுறா அப்படிங்கிறத அந்த பொண்ணு தான் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்க யார் வேணால் கொடுக்கலாம் அந்த வன்முறையை பற்றி தெரிஞ்சவங்க யார் வேணால் கொடுக்கலாம் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டாக அந்த பொண்ணோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் கொடுக்கணுன்றது இல்லை அந்த பொண்ணோட அம்மா வீட்டு சைடு இருக்கிற அந்த வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன் அங்கே கம்ப்ளைண்ட் பதிவு செய்யலாம் இந்த பதிவு செஞ்சு அவங்க இந்த மாதிரி வரதட்சணை கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு தெரிகிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு மூணு வருஷம் தண்டனை கொடுக்கலாம் மூணு வருஷம் தண்டனை கொடுக்கலாம் அந்த டவுரி டெத்துக்கு தான் வந்து செவன் இயர்ஸ் டு லைஃப் இன் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அது வந்து ஆயுட்கால தண்டனையாகவும் இருக்கலாம் டவுரி டெத்துன்னு வரதில்ல இதில் இன்னொரு இது என்னென்னா திருமணமாகி ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த பெண் வந்து ஒரு சஸ்பீஷியஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸஸில் இறந்துடுறா அப்படின்னா அந்த அந்த சூழ்நிலையை கன்சிடர் பண்ணும்போது கோர்ட்டில் இந்த ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே நட இந்த பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிக்கிறா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது வந்து வரதட்சணை கொடுமையால் தான் இருக்கும் அப்படின்னு யூகிக்கிற அளவுக்கு கூட இப்போ சட்டம் இருக்குது அந்த யூகித்து அந்த யூகம் தப்புன்னு அவங்க எதிரில் இருக்கிற மாமனார் சைடு மாமியார் சைடு அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணால் தான் அது வந்து வரதட்சணை கொடுமை இல்லைனாகும் அதனால் பெண்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு சட்டம் வந்து ரொம்ப பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போது அது மாதிரி இன்னொரு இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ன்றாங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ன்றது குடும்ப வன்முறை குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டு அந்த பொண்ணை வந்து ஹராஸ் பண்ணுறது துன்பப்படுத்துறது அந்த பொண்ணை அவமானப்படுத்துறது இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு டிவி ஆக்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் அந்த ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் பல இது கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போது அதில் அந்த அந்த கொடுமைக்கு ஆளாயிட்டு இருக்கும்போது அந்த பெண் வந்து இன்ட்ரு மெஷர்ஸாக அதாவது தற்காலிக வேஸ் ஆஃப் கெட்டிங் திங்ஸ் டன் அதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த டைமில் ஏற்படுற காயங்களுக்கோ இல்லைனா மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸுக்கோ அந்த ஹஸ்பண்டு வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பே பண்ணுறது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸை ஹஸ்பண்ட் பேர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அங்கே பாதுகாப்பான சூழ்நிலை நிலவுவதற்கு நீதிமன்றங்கள் என்ன ஆர்டர் வேணால் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த சட்டங்கள் இருக்குது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் அந்த சட்டங்களில் அது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கோர்ட்டுக்கு வந்து அந்த பொன் பொ பொண்ணோட சேஃப்டி அதுக்கு என்ன ஆர்டர் ஹஸ்பண்டை ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காம என்ன ஆர்டர் வேணாலும் கோர்ட்டு வந்து அந்த கேஸை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் கொடுக்கலான்னு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி வன்கொடுமைகளை எதிர்கொள்கிறதுக்கு அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த வரதட்சணை கொடுமையை எதிர்கொள்கிறதுக்கு பெண்களு
அதை வந்து கரெக்டான முறையில் கரெக்டான ஒரு லீகல் அட்வைஸோட எதிர்கொண்டுட்டால் பிரச்சனையே இருக்காது இந்த வரதட்சணை கொடுமையிலேருந்து பெண் அந்த பெண் தான் தன்னை காப்பாற்றிக்கணும்னு இல்லை சொசைட்டியில் யார் வேணால் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து வரதட்சணை கொடுமை அண்டு வரதட்சணை மரணம் ஏற்படாமல் அந்த பெண்ணுக்கு நம்ம போதிய செக்யூரிட்டி கொடுக்கலாம் அந்த சட்டங்கள் கீழே இந்த மாதிரி சட்டங்கள் இருக்கிறத பீப்புளுக்கு அந்த ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த பெண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இத்தனை விஷயம் இருந்து நம்ம தெரியாமல் அறியாமை நாளை விட்டுட்டோன்னா எத்தனையோ பேர் அதுக்கு ப பலியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி ஒரு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம வேறு ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட டாப்பிக்கில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்